എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് ദശാംശം നാല് എട്ട് ശതമാനവും പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പത്ത് ദശാംശം മൂന്ന് എട്ട് ശതമാനവുമായി കുറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഓരോ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവിലും കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലയിൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയുന്നു പത്താം പദ്ധതിക്കാലത്ത് ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ച പതിനൊന്നാം പദ്ധതിയിൽ ഇത് ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി കർഷകർ രാജ്യത്ത് കർഷക കുടുംബങ്ങളുടെ ശതമാനം ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തിലാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം വരുമാന സ്രോതസ് ആഭ്യന്തര അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു വിസ്തൃതി ഉൽപാദനം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തൃതി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കർഷക കുടുംബങ്ങളും കാർഷികേതര പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് വരുമാനം നേടുന്നവരാണ് വിസ്തൃതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നെൽ വിസ്തൃതിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിന് കാർഷിക വിളകൾ നെൽ ശാസ്ത്രനാമം ഉഷ്ണ മിതോഷ്ണ മേഖലകളിൽ പ്രധാനമായും വളരുന്നു കൃഷി കാലങ്ങൾ വിരിപ്പ് ഏപ്രിൽ മെയ് ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് മുണ്ടകൻ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ് പുഞ്ച ഡിസംബർ ജനുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ഇത് വിതയ്ക്കുന്നു കേരളത്തിലെ നെൽ ഉൽപാദനത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും മുണ്ടകൻ കാലത്താണ് വിരിപ്പ് കാലത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഉൽപാദകൻ മുണ്ടകൻ വിരിപ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പുഞ്ച കൃഷിയിൽ മുന്നിൽ ആലപ്പുഴയിലാണ് നെല്ലറയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശമായ കുട്ടനാട് കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സമുദ്ര നിരപ്പിന് താഴെ കൃഷി നടത്തുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ അപൂർവം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് കൃഷിയിടത്തിന് ചുറ്റും വരമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഉള്ളിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുക വേമ്പനാട്ട് കായലിന് കുറുകെ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാനും അതുവഴി വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ കൃഷിയിറക്കാനുമാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ അധിക ജലം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയാൻ പണിതതാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ലോവർ കുട്ടനാട് അപ്പർ കുട്ടനാട് നോർത്ത് കുട്ടനാട് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളായി കുട്ടനാടിനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഭൂരിഭാഗവും പ്രദേശവും പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ കുട്ടനാടിന്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് മൊത്തം കൃഷിയുടെ ഏഴ് ദശാംശം നാല് ശതമാനം നെൽകൃഷിക്കായി വിനിയോഗിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ നെൽകൃഷി നടത്തിയ ജില്ലകളുടെ കണക്കെടുത്താൽ എൺപത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെക്ടർ കൃഷിയുമായി പാലക്കാടാണ് മുന്നിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം നെൽകൃഷിയുടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം വരുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഹെക്ടർ നെൽകൃഷിയുമായി ആലപ്പുഴ ജില്ല രണ്ടാമതും ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഹെക്ടറുമായി തൃശൂർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ച് നെൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് ഹെക്ടറിലാണ് ഇവിടെ കൃഷി നടക്കുന്നത് കോട്ടയം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വർഷത്തിൽ കൃഷി ഉൽപാദനങ്ങളിൽ നെൽകൃഷിയിൽ വർധാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തെങ്ങ് ഇനങ്ങൾ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റാൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ആൻഡമാൻ ഓർഡിനറി ഫിലിപ്പീൻസ് കൊച്ചി ചൈന കാപ്പാടം കോമാടൻ കൂടാതെ കേരഗംഗ അനന്തഗംഗ ലക്ഷഗംഗ കേരസൊയി ചന്ദ്രസങ്കര കേരസങ്കര ചന്ദ്രലക്ഷ തുടങ്ങിയ സങ്കര ഇനങ്ങളും തെങ്ങിന് വരുന്ന ഉണ്ട് തെങ്ങിന് വരുന്ന പ്രധാന രോഗമാണ് കാറ്റുവീഴ്ച രാജ്യത്തെ മൊത്തം നാളികേര വിസ്തൃതി ഉൽപാദനത്തിലും കേരളത്തിന്റെ പങ്ക് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തൊന്നിൽ കൃഷിയിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം അറുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം അൻപത്തി എട്ട് ആയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ യഥാക്രമം നാൽപ്പത് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനവും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനവുമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കൃഷിയുടെ ശതമാനത്തിൽ തെങ്ങ് കൃഷിയുടെ പങ്ക് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുരുമുളക് ശാസ്ത്രനാമം പൈപ്പർ നൈഗ്രം ജന്മസ്ഥലം ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശമാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ കുരുമുളക് ഉൽപാദനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും കേരളത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇന്തോനേഷ്യ ബ്രസീൽ മലേഷ്യ മലഗാസി റിപ്പബ്ലിക് കംബോഡിയ ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നൂറില
കല്ലുവള്ളി ബാലൻകോട്ട ഉതിരൻകോട്ട ചെറിയകുടി കരിമുണ്ട നാരായക്കുടി കാണിയക്കാടൻ കുതിരവാലി കൊത്തനാടൻ കരിഞ്ചി വിലാഞ്ചി അയമ്പിരിയൻ അരിവഴി ചുമല ജീരകമുണ്ട കുംഭക്കൊടി തുലാക്കൊടി തുടങ്ങിയവ സങ്കര ഇനങ്ങളായ പന്നിയൂർ ഒന്ന് പന്നിയൂർ രണ്ട് പന്നിയൂർ മൂന്ന് പന്നിയൂർ നാല് പന്നിയൂർ അഞ്ച് ശ്രീകര ശുഭകര പഞ്ചമി പൗർണമി എന്നിവയാണ് മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും ഉഷ്ണമേഖലാ സസ്യം നല്ല ചൂടും ആർദ്രതയുമുള്ള അന്തരീക്ഷം വർദ്ധിച്ച മഴ എന്നിവ അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ് തുടർച്ചയായ വരൾച്ചയാണ് നമ്മല്ല സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നന്നായി വളരും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും നദീതടങ്ങളിലെ എക്കൽ മണ്ണും വെട്ടുകൽ മണ്ണും കുരുമുളകിന് വളരെ നല്ലതാണ് കശുഭാവ ശാസ്ത്രനാമം അനകാർഡിയം ഓക്സിഡന്റൽ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വാണിജ്യ വിളയാണ് കശുമാവ് മണൽ മണ്ണ് മുതൽ വെട്ടുകൽ മണ്ണ് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തോളം ഇത് സുഗമമായി വളരും വളക്കൂറ് വളരെ കുറഞ്ഞ തരിശു നിലങ്ങളിലും കശുമാവ് വളരും ആനക്കയം മാടക്കെത്തറ വൃഥാചലം കനക ധന ധരശ്രീ പ്രിയങ്ക അമൃത അനില സുലഭ ദാമോദർ രാഘവ് മാടക്കത്തറ രണ്ട് എന്നിവയാണ് ഇനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കശുവണ്ടിയുടെ വിസ്തൃതിയും ഉൽപാദനവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് റബ്ബർ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹെവിയ ബ്രസീലിയൻ മുസീസ് ബ്രസീലിലാണ് റബ്ബറിന്റെ ജന്മദേശം ഇന്ത്യയിൽ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷി തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ പെരുമ്പാവൂരിനടുത്ത് തട്ടേക്കാടാണ് ആദ്യത്തെ റബ്ബർ തോട്ടം തിരുവനന്തപുരത്തെ ട്രാവൻകൂർ റബ്ബർ ഫാക്ടറി ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ ഫാക്ടറി പെരുമ്പാവൂരിനടുത്ത് ഐരാപുരത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് റബ്ബർ ബോർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം കോട്ടയമാണ് റീജിയണൽ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതിന് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റബ്ബർ കോർപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് അഥവാ റബ്കോ ആസ്ഥാനം കണ്ണൂരാണ് ഇന്ത്യയിൽ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതിയിലും ഉൽപാദനത്തിലും കേരളമാണ് മറ്റു വിളകളുടെ എല്ലാം വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതിയും ഉൽപാദനവും കൂടി വരികയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ കോട്ടയം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റബ്ബർ ബോർഡ് റബ്ബർ കൃഷിയുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു റബ്ബർ കൃഷി ആദായകരമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരിശീലന പരിപാടികളും കർഷകർക്ക് വേണ്ടി റബ്ബർ ബോർഡ് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ അറുപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മെട്രിക് ടൺ കാപ്പിയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം കാപ്പി ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കേരളത്തിന്റെ പങ്കാണ് കേരളത്തിൽ കാപ്പി കൃഷിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദശാംശം ഒരു ശതമാനവും റോബസ്റ്റ ഇനമാണ് കേരളത്തിൽ കാപ്പിയുടെ ഉൽപാദന ക്ഷമത ഹെക്ടറിന് എണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിലോയാണ് കാപ്പിക്ക് ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് വൈറ്റ് സ്റ്റൈൻ ബോർ ഏലം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഹെക്ടറിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏലകൃഷി നടന്നു മൊത്തം കൃഷിയുടെ എൺപത് ശതമാനവും ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് അടയ്ക്ക ശാസ്ത്രനാമം അരക്ക കറ്റിച്ചു വൈവിധ്യമാർന്ന മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും നിന്ന മേഖലയിൽ അടയ്ക്ക വളരുന്നു സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരം മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വളരും ചെമ്മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണ് എന്നീ ഇനങ്ങൾ മണ്ണിനങ്ങൾ അടയ്ക്കയ്ക്ക് പത്യമാണ് മംഗള സുമംഗള ശ്രീമംഗള മോഹിത നഗർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് അടയ്ക്ക കൃഷി നടന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് വർധനമുണ്ടായി തേയില രാജ്യത്ത് തേയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവും ഉൽപാദനത്തിന്റെ ആറ് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ് പാൽ സംഭരണവും വിൽപ്പനയും കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ പാലാണ് കേരളം ഉൽപാദിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തെ ക്ഷീരോത്പാദനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഒരു ശതമാനം ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം ശതമാനം മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ പാൽ ഉൽപാദനം കുറവായപ്പോൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാൽ വരുത്തിയാണ് ആവശ്യം നിറവേറ്റിയത് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ 
കേരള സർക്കാരിന് കീഴിൽ പത്ത് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് തങ്കശ്ശേരി നീണ്ടകര കായംകുളം മുനമ്പം ബേപ്പൂർ പുതിയപ്പ ചോമ്പാൽ മാപ്പിള ബേ അഴീക്കൽ വിഴിഞ്ഞം എന്നിവയാണവ സ്പൈസ് ബോർഡ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ നിലവിലിരുന്ന ഏലം ബോർഡും സുഗന്ധവിള കയറ്റുമതി കൗൺസിലും സംയോജിപ്പിച്ച് രൂപവൽക്കരിച്ച ഈ സ്ഥാപനം കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു സുഗന്ധ വിളകളുടെ കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക ഇവയുടെ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന സുഗന്ധ വിളകളുടെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നു